。什么？宋代嫔妃竟然有二十九个位分？清朝的嫔妃位分以及差别，咱们都已经讲过了，可其他朝代的大家都还不知道吧？今天呢，就来浅谈一下宋代的嫔妃位分。明清时期的嫔妃位分呢，都是一个等级对应一个名号，但宋朝不一样，当时的一等和二等都有很多的名号。这宋代的妃子名号不带皇后的话，总共有二十九个；清朝呀，可只有七个名号。跟这二十九个的差距可真是显而易见呐、啊！除此之外，咱们所熟悉的皇贵妃之位，在宋朝也同样没有。为啥呢？因为皇贵妃这个位分是在距宋代开国两千四百多年后，一位名为朱见深的皇帝魏宠妃万贞儿所设立的位分。所以啊，宋朝后妃的最高位分，难不成就是贵妃了吗？宋朝除去皇后之外，嫔妃当中的一等分别是贵妃、淑妃、德妃以及贤妃。虽然呀、啊，他们都是一等，但他们之间也分高低。所以“淑”“德”“贤”这些字，比起个人封号来，更像是位分大小的区别。这么说来，贵妃这个位分也算是妃位之首。像是《清平乐》中的张碧涵，她最后不就成为了贵妃吗？当时的她比起皇后来，可能过得呀都要更加滋润一些。不过，这显然并不是宋朝妃位当中的全部，因为在极少数情况下，宋朝也会出现宸妃这样的隐藏封号，比如宋仁宗的生母，她就被封为了宸妃。不过呀，人家这是皇帝的妈妈，甚至啊，后来儿子都那么大了，才知道自己亲妈是谁。这种情况呀，属实是有点特殊，给人家封个宸妃都有点委屈呢。跟她相比，其他人可就没有这种待遇了。不过，为啥宸妃这么特殊呢？回头看看历史上被封为宸妃的女人，真的是一只手就能数得过来。毕竟这个“宸”字的意思可是帝王所居之地，哪个皇帝能舍得用这么尊贵的字来封一个女人呢？所以啊，在各朝各代用这个字当过封号的人都是非常特殊的存在。清朝宸妃海兰珠不就算其中一个吗？这宋朝的一等妃嫔被统称为夫人，再往下可就是传说中的九嫔了。据说宋代的嫔位多得不得了啊！天啦喽，宋代嫔的名号居然比清朝的后宫所有等级都多。再往下的二等嫔妃就是以嫔来称呼，这个具体名号可就多了。不过，据说太姨、贵姨、淑姨、淑容、顺姨、顺容、婉姨、婉容，以及昭姨、昭容、昭元、修姨、修容、修元、冲姨、冲容、冲元，并不是同时存在的，而是宋朝时两种不同的称呼方法。这还好是这样啊，不然这些名号那还真是像极了报菜名呀。不过，别看这些位分在数量上有点吓人，而且啊，同属于二等嫔，但实际上他们这些之间也都是有大小区分的，总不能让这几个女人真的啥都一样吧？没有九嫔之手，真让他们嫔起嫔坐，迟早会出事的。至于剩下的三四五六七八等，可都只是一个名号。三等妃嫔为婕妤，四等就是美人，五等为才人。换算到清朝呢，就是贵人位分，第六等是国夫人，七等是郡君，这个封号可就熟了啊、哦。《清平乐》中的张碧涵在刚入后宫的时候，不就被封为了清河郡君吗？至于这第八等，则是红霞陪以及侍御。不过可千万别小看这些并不起眼的位分哈。张碧涵的初始位分呢，也不过只是郡君，后来呢，她也硬是从这低位分升到了一人之下的贵妃。但宋朝有这么多的位分，这晋升起来得多难呢？就怕熬了好几十年，还在二等嫔的位子上晃悠。不过当年的人似乎已经习惯了这样，所以皇帝的后宫大家还是非常想进。那什么样的人才能进入皇帝的后宫呢？宋朝皇帝的选妃制度是什么样子的？自古以来，婚姻大事都是讲究门当户对。不只是大户人家如此，就连皇宫里的皇帝选秀也多半是这样。当然，宋朝除外，当时的宫里啊，并没有强求出身的做法。一般呢，只要是靠近汴京的良家女子，就可以进入皇帝的后宫。这一点呢，和明朝有些相像。这可能是由于啊，这两个朝代的开国皇帝本身就出身不高，所以呢，也就不在乎出身。只要这闺女不是什么勾栏瓦舍出来的，就可以参加选秀。即便是早先嫁过人，那也照样可以进入皇帝的后宫。所以《清平乐》当中，曹皇后嫁过人也能当皇后这事儿啊，其实一点都不离谱。
。至于这个要求靠近汴京嘛，则是因为当时的皇帝讲官话，这妃子呀最好也会说，不然妃子和皇帝语言不通，那妃子侍寝的时候就只能和皇帝大眼瞪小眼儿，这就有点尴尬了呀。至于宋朝的选秀过程，其实和清朝就有点大同小异了。初选的时候呀，其实也就是检查一下这姑娘是不是嘴歪眼斜，是不是姿态难看，比如驼背什么的；还有就是这姑娘说话啥的，是不是正常。然后呢，就是看看这姑娘是不是明事理之类的。紧接着呀，就是看看秀女身体其他方面有没有什么毛病，比如说打呼噜、磨牙、说梦话，以及身上有没有疤啥的。就这样，秀女就可以进入最终审核阶段啦。虽说各朝各代的选秀制度好像都差不了多少，但怎么就是莫名的觉得这宋朝后宫的选秀好像要人性化一点呢？